Ну, с Велисом вообще нету проблем. Они нет, все спокойно да, тусили, да. да? Вот, например, Пантера. Пантера сам всех обыграл. Пантера не справился с управлением. И... Привет, друзья, это Егоров. Извините, что опять с телефона записываю ролик. Хотел сейчас выйти прогуляться. Но понял, что не отпускает меня эта тема. Не могу о ней я не порассуждать. Не могу не вынести эту проблему на общее обсуждение. Меня очень заботит тема с Артемом Тумбой, Пантерой. Одним из самых таких, хоть и молодых, но древних участников медиафутбольного комьюнити, который из Тудроц, из юношеской лиги перерос в игрока премьер-лиги, выходил на поле в составе Ростова. И вот на днях в матче за Тудроц он порвал крестообразные связки. И, судя по всему, все эти взрослые дяди из большого футбола хотят сделать из него козла отпущения. Обилие момента. Вот, например, Пантера. Пантера сам всех обыграл. Пантера не справился с управлением. Итак, давайте в хронологическом порядке. Артем Пантера играет в ЦСК, играет в клубной лиге и, соответственно, снимается в Тудрос, набирает подписчиков. Он известен как исключительно добрый парень, который постоянно тренируется, который не замечен ни в каких э, плохих вещах, не употребляет алкоголь, не тусуется. Исключительно такой тренинг, 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 финты, красивый, ну, вообще, и суи судя по всему, просто невероятный добряк. Исключительно положительный парень. И в один момент он попадает в Ростов, в юношескую команду, там забивает мячи, и вот появляется на поле в российской премьер-лиге. Медиафутболист в российской премьер-лиге дебютирует в матче с ЦСКА, потом еще раз несколько выходит, и были у него моменты, чтобы забить, и с Карпином он в одной команде, и подкалывал его Карпин. А вот, вот, пожалуйста, вот это вот медиалига. Но перед началом этого сезона по каким-то причинам Ростов решил отдать Артема в аренду. Отдали его в аренду в Велес, в последний день там решился вопрос, и Артем какое-то время не играл. Ну, просто не играл в Велесе, видимо, там, может, не понравился тренеру, но, тем не менее, контракты с ним заключили, но вот в аренде он не играл. Там появлялся на поле на 5 минут, иногда вообще не появлялся. Ну, сами понимаете, что значит для молодого парня сама игра, сам футбол. То есть, когда тебе там 18-19 лет, тебе очень важно выходить на поле. И смысла нет, что ты там сидишь на банке в своем возрасте. Поэтому, естественно, когда сейчас началась медиалига, Артем Тумба спросил разрешение руководства Велиса, как и он сказал, как и сказали ребята из Тудроц, о том, чтобы, ну, раз уж не выходит на поле в матчах, принять участие в матчах медийной футбольной лиги. Тему чудо дали. Добро. Да, дали добро. Если он, не попад... Если он не выходит там, не играет, ему не нужно восстанавливаться, то он может спокойно играть. Простого ноль претензий. Братан, это я не знаю, я... мне карты не звонил. И здесь ключевая тема. Ключевая тема такая, что в Велесе подобные темы уже затрагивались. В Велесе все прекрасно знают про медиафутбол. Велес организовал э, товарищеские матчи с Амкалом для того, чтобы поднять свою популярность. Велес организовал там общие тренировки. Там был такой Дека из Амкала, которого тоже там хотели э, куда-то Велес подписать. Более того, из Велеса в медийной футбольной лиге играл Данил Яшков. Играл он за футбольный клуб Броуки. И он также получал разрешение, чтобы в тех матчах, в которых он не выходит, приезжать и рубиться в МФЛ. И э, когда Данил Яшков это делал рубился в МФЛ. У клуба вопросов не возникало. То есть, еще раз, все были в курсе. Также, потому что с ним просто после этого не разорвали контракт, а о том, что он играет, как бы это везде говорилось. То же самое произошло, я уверен, с Пантерой, к которому, скорее всего, спортивный директор Тенгиз подошел и сказал, ну, хочешь там подвигаться, ну, давай, получай игровую практику. И это вполне логично, потому что, ну, повторюсь, Пантера не получал игрового времени в матчах а, ФНЛ. И вот в один из таких дней, получив разрешение, до этого Пантера не играл, для него важно было получить разрешение. Еще раз, этот человек очень воспитанный, для которого очень важное значение играет мама, который не будет попадать в дурацкие ситуации, который вот реально профиг. И поехал он играет за Тудроц не потому, что ему, там, наверное, очень хотелось как-то сыграть за Тудроц, потому что ему очень хотелось играть в футбол, из-за чего он очень нервничал, потому что он не играл. А здесь уровень тоже нормальный. Хочу получить игровую практику. Если там не играют, то хотя бы тут получить игровую практику. Вот так все так же красиво на профессиональном футболе. Ну, с Велисом вообще нету проблем. Они нет. все спокойно да, тусили, да? да? А ты не вот... В общем, приехал он на матч футбольного клуба Тудроц. Отлично ушел от оппонента. Прорвался в штрафную и подвернул ногу. Разрыв креста. И вот что в этот момент мог бы сделать ну, вот тот же футбольный клуб Велис? Мы все понимаем, там хорошие деньги. Там... 
весомая группа компаний, там президент из списка Forbes, не из списка Forbes, а президент, у которого есть профиль на Forbes, дать человеку сделать эту операцию и помочь восстановиться. Все, что нужно было. И все бы сказали, блин, какие крутые ребята в этом Белисе. Они пошли навстречу. Навстречу парню молодому. Тему чудо дали. Добро. Да, дали добро. Что произошло вместо этого? Вместо этого президент футбольного клуба Белис разразился тирадой. Выступил на sports.ru. Сказал, что ни о чем он не знает. Что никто этому Пантере разрешения не давал. Что с Пантерой с этим надо разрывать контракт. Что оплачивать там и помогать ему никак не надо. Что он нарушил условия договора. И так далее и тому подобное. Высказывал мнение, что это полный бред. Что никакой игрок никогда не будет играть в медиалиге, если он игрок Велиса. Что само по себе вранье, потому что Данил Яшков, повторюсь, играл за Броуков и состава Велиса. Потому что сам Велис играл в том числе с Амкалом товарищеские матчи. Это уже неправда. Ну и, соответственно, насколько я понимаю, и остальные официальные люди Велиса, которые Пантере, естественно, разрешали ездить и играть за Тудроц. Они, видимо, боясь страха этого президента, пытаются слиться. И сделать так, чтобы парни сделать козлом отпущения. Парни, который еще Ростову принадлежит. Ну, с Велисом вообще нету проблем. Они нет. все спокойно да, отпустили, да. да? Интересная история, ребята. Вот вы взрослые люди. И у вас команда не в медиалиге. У вас команда в профессиональном футболе, в ФНЛ. Вы там заявляете какие-то цели, чтобы выйти в РПЛ, чтобы развиваться как клубу. Но вы пользуетесь тем, что 18-летний пацан ничего не может с вами, с вами сделать. Не может ничего сказать в ответ. У этого пацана, по-моему, даже агента нет. И вы реально зажимаете там 200-300. Ну, там, какая у него зарплата в этой аренде. Какие-то, ну, ну да, деньги, но не самые большие деньги. Да, может, он виноват, но просто перекладывайте на него все то, что на него перекладываться не должно. Просто потому, что ему реально разрешили. И вы идете с этим в прессу. Вы об этом я ярко заявляете. Вы парня, который реально только что порвался, у которого вообще, может быть, сейчас вот, вот вся жизнь кажется, что вот закончилась, потому что он ну, не понимает, а как дальше-то играть. Конечно, надо быть сильным, но может он не понимает действительно, как дальше, не то что играть, а жить вообще. И вы на него еще сверху этим просто снежный ком еще рушите. Просто его хотите добить. Зачем? Мы ему поможем всем. Вы ему оплатите можем, Сто процентов. И там, если ему не будут платить зарплату, мы будем покрывать это. И максимально поспособствуем тому, чтобы он как можно скорее выздоровел. Я вот ничуть не сомневаюсь, что Тудроц действительно сейчас возьмут Пантеру, он будет там у них восстанавливаться, тренироваться, они будут там платить или еще что-то, он будет там сниматься и так далее. То есть, получается, вот эти два мальчика... Жек и Некит, который к большому футболу не имеет отношения, которые уже обыгрывали ЦСКА. Кстати, Велис тоже в товарищеских матчах обыгрывал ЦСКА, там Яшков забивал. А через несколько дней, там через неделю играл за Броков или через месяц. Вот эти парни, получается, возьмут на себя ответственность. А вы, такие все бизнесмены, такие все крутые ребята, нет, да. Вы хотите все спихнуть на 18-летнего подростка, 19 там. Что сказать, ребят? Стыдно за, немножко за вас, за российский футбол в том числе. А Пантери здоровье. Я уверен, что в медийном футболе ему помогут. Если ему не будут платить зарплату, мы будем покрывать это. В том числе, он сейчас попал не в лучшую ситуацию. Все то время, которое бы он находился дальше в Велисе в аренде, он бы вряд ли играл, это уже ясно, учитывая отношения сейчас к нему. Может, психологически вот эта травма заставит его начать как-то новую жизнь, в том числе по футбольному. Может, будет скачок к его карьере. На что мы и надеемся. Но в остальном, конечно, смешно. Это был Егоров, пока.